que la hizo cariño cuando quiera. Hoy serás mi nazareno por todos los pecados a expiar. Yo seré la macadena porque apareceré en tus sueños, es decir, de madrugada. Y tú, Dud, no tienes que preocuparte porque seré el paso del misterio del valle subiendo calle Tetuán, ya que después de tu exaltación comenzará mi carrera oficial. No soy de Triana, pero mando la esperanza de vuelta al templo y sé que los gitanos y los negritos van a chillarte más que al resto. Pero yo soy de los estudiantes, me sé tus pasos, así que os entiendo que ser el del gran poder conlleva un pacto de silencio. Digamos, y ya que estamos con el tema de cosas de Sevilla, digamos que tempos fugui, porque hasta el tempo quiere alejarse de ti. Eres enemigo de todos los en sí. Tus palabras se las lleva el win. No digas que no, que es así. Y podría decirte que vas a cesar en la base, pues si sé lucirme en un beat, adicto al emes de mea. Corriendo le falta speed. Mi crew lo saca Suki. Juramos lealtad hasta morir. Y tus trece victorias en Sevilla y cero fuera. Su guar una guerra civil. No te he mencionado para que veas que el problema no es con Sevilla porque la admiro. Es contigo. Que encima ni es sevillano. Vive en un municipio donde tienen que ser familia cercana a la mitad de los inquilinos. Viendo a ese engendro y entendiendo lo que digo, tu padre tiene que ser un 3 y tu madre a lo sumo un 5. Pueden ser más o menos guapos, pero al fin y al cabo primos. El que más hace el payaso buscando atención es el que más solo está. Pregúntale al niño qué le pasó con el bullying en el escolar. Y yo, bien a que os riáis. Yo soy España en los 80, porque el mensaje que voy a mandar me veo obligado a hacerlo a base de fax. Uy, Dios, Dios. Buena, buena. Es buena, buena, ¿verdad? <risa> tu rap apurando hasta las letras, como un yonki con un Winston, viene solo por estar... Eres similar a Ringo. Podría decir que lo voy a enterrar sobre un ritmo. Pero viendo su cuerpo, necesitaría más palas que para un torneo de ping-pong. Y voy a hacer de Ryu para que él pueda copiarme. Las garras de Vega lo no, no podrían ni arañarle. Como Dalsin en un patrón. Mi punch va más allá de lo que imaginaste. No entiendes el esquema, ¿verdad? Oh. Es porque te gustan las peleas callejeras. Street Fighter. Oh. Y hoy estamos ambos de estreno en Golden Line. Pero no vayáis a compararme. Que aunque nos estrenemos el mismo día, somos todo lo contrario. Como Barbie Oppenheimer, tú por la prensa rosa que has venido a inventarte y yo por no tener reparo en las bombas que voy a soltarte. ¡Ah! Yo la de Christopher, aunque tus dos neuronas muchas no la han pillado, ya que Laito es el origen de sus sueños masacrados. Este me recuerda a Zenet por los ideales del pasado y esto es interestelar por los golpes que el de la biblioteca te ha pegado. ¡Ay! A mí me llaman formatero y obsesionado. Yo lo llamo profesional. Pero obsesionado él, que sube batallas a su propio canal. Te voy a dejar fuera de juego y no lo hago por faltar. Pero estás acostumbrado a ver las rayas en el bar. Venimos del mismo saco. Pero somos muy distintos. En la manzana de Eva, yo la manzana de Isaac Newton. Porque él explica la tentación, yo la gravedad del asunto. Y como te gusta la violencia, aquí tienes una gambar. Te saco la pistola, pum, 
Seis tiros al pecho. Será la frente de Greilín por seis agujeros juntos. Y cuando tu alma salga hacia el cielo de tu cuerpo difunto, tú también podrás decir que has hecho un ascenso por puntos. Escúchame, lo mío es más fácil, no me da tantas palabras, ya me conocéis, mira, yo. Yo, 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 yo. No tanto Newton ni película, mira. Yo te he escrito que. Laito es la típica persona que va a la discoteca y a la primera que le entra es a la gorda bellaca. ¿Por qué es tan inseguro consigo mismo que se ve incapaz de ligar con la más guapa? Los gocos a la gorda empieza a invitar la cubata con la gran intención de poner la cuatro patas. <risa> Ella sorprendentemente dijo que era guapo. <risa> y él le dijo, te vienes a mi casa y nos echamos un formato. <risa> porque siempre me decían, y yo, échate pa'l laíto. ¡No! Yo, yo, yo. A mí me gusta el ron, y tú eres ron, broda. Ricky, que ves a Harry Potter a todas horas. Cojo una varita y dice, al ojo mora. Yo a mi novia la tengo bien enseñada. ¿Sabe dónde pincha? Al ojo mora. Porque mi novia es mora, por si no lo sabía. Vale. La hito tenía ganas de un Ronin el cabrón. Se acelera mucho antes Ronin, antes que se formara la organización. <risa> Espérate que me perdí un aplauso, chavales. Tú sabes. Ah. La hito. Si el freestyle es un deporte, no me toquen las pelotas, hermano. Si el freestyle es un deporte, ¿dónde está la gente que apuesta y se gasta el dinero en vano? Si el freestyle es un deporte, hermano, strike uno, strike dos. ¡Eliminado! Mira, Laito, que estés estudiando en la uni, me parece divertido. Es más, serías en la vida muy buen científico, amigo. No es por nada, por lo que lo digo. Es que fue a la Red Bull y se dio cuenta que RP era su eslabón perdido. <risa> en tu vida has tenido una mujer que te quiera. Entraste en la Red Bull y perdiste en primera. Sales a la calle y no tienes colega. Aunque te juntes con Force, no remontas tu carrera. <risa> Barrio lucha, supervivencia. Barrio mi elixir. Mi barrio es mi barrio y moriré ahí. Desde las viñas hasta el río Guadalquivir. Este es el barrio del que hablamos. Tú hablas de barrio y dices, y nos fuimos para Madrid. <risa> <risa> y tu novia te dejó por el Face Me. <risa> <risa> Porque él tenía más cara y más carne donde recibir. <risa> Pero no me sorprendió que la dejara esa doncella porque le pedí un cuatro en vez de poner la ECA. Me llaman a mí, que soy un meme, que me enfado y pego grito. Pero aquí me conoce por la madre del laído. Un tío que nunca mueve cuando está rapeando que adopta la postura de Buda que parece que está rezando. Con la mirada perdida que parece que está ennortado. Eso tieso, no se mueve, parece un furicato asustado. Parrapea mueve las manos, pero nunca se echa para adelante. Con esa voz que te pone para ser interesante. <risa> es verdad todo lo que puedes decir de mí, porque mi vida ha sido una desgracia, pero las batallas me han levantado la cabeza. Por eso rapeo siempre para ustedes y os daré siempre las gracias. Que me digas que, que soy un, un, do, que me digas que soy un drogadicto me hace gracia para demostrarte que no soy solo eso, pues voy a hacerte un show de magia.
Una plaza antes de la carta en un chivato, di que sí, mi chulo. Esto no rima ni polla, ¿eh? Así que aquí no le busquen nada. Un segundo. Vale, vale, vale. Un segundo. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Dime una carta, hermano. El uno de bastos. El uno de bastos. Esta es la carta. Voy a hacer un chulo de maya, hermano, ya que me dice que soy un cateto. Que no se hace otra cosa que drogarme. Vale, pues se hace magia, hermano. Esta carta la voy a hacer desaparecer. ¿Vale? Y la voy a hacer. Aparecer donde a mí me salga la polla. Mírate la riñonera, hermano. Enseñalo. <risa> Enséñame el resultado. Es un uno de vaso, lo que pasa que ha adoptado en la forma del laíto con uno sin nabo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Raúl, uno! ¡Eliminado! ¡Oh! Aquí cada uno tiene una temática. Va a empezar Du y su temática es ¿Qué pasaría si Laito entrara a tu barrio? Laito no. Laito. 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 Me llamó porque quería a alguien al que respeta. Lo llevó, lo llevé a comprar forro y quiso pagar con tarjeta. Se acercó un junkie diciendo, Quillo, ¿tienes un papelillo por ahí? Y él le dijo, sí, toma, mi móvil, mi DNI. Yo no, yo no he estudiado, yo no he estudiado. Y como tú, no sé hacer frases inteligentes. La verdad. Tú tampoco sabes del barrio, evidentemente. Ya que en una conversación estuvimos hablando de código y tú eres tan tonto que sacaste el QR. <risa> ¿Cómo le puedo decir para que sepas de qué hablo? Si el barrio fuera en un campo de fútbol, en dos minutos pedirías el cambio. Te lo hago con matemáticas, bro. Pues sería aquí el mínimo, como un múltiplo. Por el puente del hierro, que lo hicieron a mano, por mí, por las calles y todos mis hermanos, por el río, por la fuente y por el to y por Antonio enamorado, por viñas, por la por, por, ah, por las viñas, por el barrio y por mi pueblo gitano. Le Esos son códigos, hermano. Y si no he entendido nada de lo que he dicho, es que en mi barrio no has estado. Yo... ¿Sí? Yeah. Tú nunca has pasado hambre en este mundo. No te has multado, si no me confundo. Nunca has estado preso, si no me confundo. Bueno. La única vez que estuvo preso fue en el Monopoly y pagó la fianza para salir en el siguiente turno. Sí. Mira, Laito, en, si, mira, si Laito entrara a mi barrio, verían las cosas de otra manera. No todos somos drogadictos, hay también gente buena que se levanta a las seis para llenar sus neveras. Yo no he estudiado, yo trabajo. Tengo una madre y una abuela y no va a faltarle nada hasta el día en que me muera. años viniendo acompañado solo fumo porro sí fumo y me drogo visto en su lado y siempre llevo oro pero ellos lo pueden decir soy el cani más buena gente de todo ¡No! estoy aquí estoy aquí desde mucho antes que Anthony Rasta llevara <risa> Mucho antes de que ven organizada. Adiós. Cuando Javier Indomable y Masacre, todo el cotarro controlaban. O cuando discutíamos si Juanjo Desastre rimaba. <risa> Tú sin en cambio, en tu casa, levantando pollas, haciéndote pasar por una pava. 
¿A que sí? Apostando con tu amigo a ver qué viejo se la levantaba. Pues mentira. Dime que no te haces en tu casa pasar por una pava. Que te tiras hablando con viejos hasta las 8 de la madrugada. ¡Oh! Ha estado guapo y ha sido improvisado. Anda. Trabaja de puta, por si no lo sabía. Ganando 30 céntimos por mensaje que envía. Ojalá 30 céntimos. Que me muera ahora mismo si es mentira. Por de día una maricón y por de noche una piba. Ojalá, ojalá entres en mi barrio, puta porquería. Quedes en mi barrio con una tía. Cuando llegue y no lo sabía, se llamaba... Tú esperabas a María José y encontraste a José María. Siempre que no vote Sergi, te voy a estar follando. Porque en la Shaolin no me votaba ni soñando. Y sí, te llevas muy bien con él. ¿Sabes de lo que hablo? Si hasta el karma tiene una foto tuya dándote un beso con él en su cuarto. ¡Oh! 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 ¡Es mentira! No. Ah, vale. <risa> y ahora lo que voy a decir, ¿vale? Es que me han faltado un par de patrones porque me ha fallado un colega. Por eso, round 2, parguera. Yeah. 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 Universidad. Yo podría haber enfocado este round a decir que, como él dice que le había llamado drogadicto y yonki, pero como sabía que se lo iba a esperar, no lo hice. Imagino que tú te entras en la universidad. ¿Qué acabaría pasando? Podría decirte que no aprobarías ninguna, que tu coeficiente no es tan alto. Pero yo no soy un mal maestro y no voy a escarmentarlo. Mi objetivo, José Ángel, es que salga de aquí reflexionando. Dios. Comienza el semestre. Primer día de clase. Veo caras conocidas y otras nuevas a acercarse. Como siempre, nada más ve a la gente. Aunque no deberías prejuzgar, te das cuenta de quién son menos capaces. Pero me hace gracia. Ver a Bull levantar la mano cuando preguntan por José Ángel. Y digo, ¿de verdad va a ser capaz de adaptarse? ¿O será como he elevado a X a la hora de integrarse? Ya con estas edades no hace gracia el payaso de clase. Y los alumnos buenos solo le mandarían a callarse. Pero bueno, <ríe> comenzamos el temario. Primera asignatura, física general. <ríe> El libro comienza por ver cómo actúan las masas en un campo afectado por una fuerza gravitacional. El profesor pregunta y Dud levanta la mano sin dudar. Pues dice que a él hablar de cómo se mueven los gramos a la fuerza se le da fenomenal. Notas del primer examen. Calificación, José Ángel, suspensa. Viendo su actitud, ni siquiera para el rector es sorpresa. Pero ese fracaso hace que a nuestro amigo le dé vueltas a la cabeza y que vea con otra perspectiva lo de no jugarse la vida para llevar un plato a la mesa. Total, que José Ángel elige tardes de aulario en vez de noches de cerveza. Decide estudiar un temario en lugar de robar y hacer el sinvergüenza. El siguiente examen lo apruebo. Se repite en su cabeza. Y el siguiente examen no lo aprueba. Pero esta vez lo intenta. Bueno, nuestro estudiante ejemplar, aunque deprimido, sigue para adelante aunque a veces no quiera. Y con lo de ejemplar, he mentido. No aprueba todas, pero luego la recupera. Hablamos de un José Ángel reformado. Ya ni se llama Dud ni queda con sus antiguos colegas. Porque en esta clase ha encontrado a buenas influencias nuevas. Nueva. Total, que pasa el tiempo y el esfuerzo va dando su recompensa. Ya en segundo de carrera, ni piensa en las drogas porque ve que hay cosas nuevas que hasta le interesan. Hay muchas otras que no, pero bueno, es un chaval cambiado 
y se nota que se esfuerza. Si no podemos algo legal de él ahora, es que desde luego lo intenta. Y pasa aún más tiempo. Y miramos a José Ángel entregando un TCG con una sonrisa de oreja a oreja. TCG en el que explica cómo dar soluciones reales a ecuaciones complejas. Nada más terminar, lo contratan directamente como gestor de una empresa. Ahora que la gente se lo puede ver, tener una buena vida sin jugarse el verlo entre rejas. Pero es buena persona. Y cobra un sueldo extraordinario y dona dinero a su barrio para tener un barrio limpio. Para que reformen las casas y no haya malas infancias para los niños. Su carrera consigue hasta fama mundial por cambiar las matemáticas tal y como las conocimos. Y ahora Lora del Río, en vez del barrio de drogadictos que habría dicho la hizo, es conocido como el barrio de un matemático del siglo. Oh. ¡Ruido, ruido, pa! No ha terminado. Pero bueno, ruido, chaval, pa, por favor. <risa> Y esto último es un poco más personal. Así que discúlpame antes de tirar lo escrito. Manuel Gómez Franco es el nombre de tu abuelo que tristemente hace tiempo ha fallecido. No te preocupes, Dud, no voy a insultarlo. Al contrario, si Dios existe, que lo tenga en su gloria consigo. De verdad que respeto a los seres queridos, pero planteate una situación que te digo. Imagina que ese Dios existe y que por un día permite ver a los que no están aquí una vez más el mundo de los vivos. Tu yayo, sin dudarlo, decide ver cómo le va a su nieto querido. Dud, ¿de verdad no te gustaría que te viera como la ficción que escribo? Pues adelante, Dud, porque aún no es tarde para cambiar tu camino y solo está en tu mano el darle vida al José Ángel que describo. ¡Yo! ¡Yo! ¿Habéis escuchado el dicho de que si un niño escucha mucho algo en su hogar lo va a repetir cuando salga? Dud, espécimen conocido por mandar a chupar la banca. Mandar a chupar la Magnol o a cualquiera de la plaza. O podemos imaginarnos lo que chillaban en casa. Eres el ejemplo del por qué el rap está mal visto. Aunque le eches la culpa a la FMS. La diferencia de edad con las que te gustan es como tu personaje. Más o menos 13. Hoy sabéis cómo va a ser mi score contra el dude. Perfect. Vengo a romper un world record. Llamadme youtuber. Dude. Perfect. Y voy... Ya te lo he dicho antes. Tú vives en las viñas. Y yo en la viña. El barrio de deformes. Y ya que os llamáis igual, te voy a repetir una lección que en su día expuso José. Él en un tema se quejaba de que su padre robaba para drogarse y eso lo hacía mal padre y mal hombre. Y tú vacilas de que robas para drogarte. ¿Tú a qué lugar correspondes? Y luego voy a poner un momento de hace unos eventos pasados. En Jerez, donde Coral, una amiga mía, estaba ese día votando. Y cuando no le votó, Dud recriminó enfadado que como una mujer tiene su criterio aceptado. Mira, Nicky Nicole es un ejemplo para muchos artistas latinoamericanos. ZZ te enseñó la receta para hacer un bizarra pegado. Mala Rodríguez tiene un Grammy, siendo una esperanza para la provincia de los gaditanos. Y Sofía Gabbana tiene mejor flow que la mayoría de rappers que escuchamos. Lauryn Hill hace ya mucho ganó el disco del año. Sara Socas una temporada en la élite, viendo como todo lo que hace ha sido criticado. Y mira, una cosa te digo, Gata Katana no se marchó pensando que la imagen de la mujer de cara al rap hispano había cambiado para que digas que una mujer solo por serlo no debe ser jurado. Yo me avergonzaría de tener estos valores inculcados. Y hoy no me vale la excusa del personaje sobreactuado porque estás acostumbrado a tirar la piedra y que encima te ves en la mano. Para mí, el que es feminista para lo que le conviene es un machista camuflado. Intolerancia ante la intolerancia, lo veo así de sencillo. 
Supongo que es porque me educaron bien desde chiquillo. Tú eres el típico que ni le importa ver que en las noticias ha muerto un niño siempre que te avisen de que tu querido Sevilla ha ganado un partido. Pero luego lame la polla del resto de los raperos. Por chupársela a los reyes no serás uno de ellos. Poner de conduct es quedarte a la puerta de que lo pare a cero porque te llena un estadio contra uno lleno. Y preferís gradas vacías o campos llenos. Y... Ay, que me ahogo. Soy del Barça. ¡Vámonos, señores! Te uso como abono ya que tengo abono. No me voy hasta que el partido acaba. Todas las monedas que la cuña sé que son de doble cara. Por fumarse un canuté se cree unido al panorama. Pero Duty vosotros es una combinación más rara que un dúo Jesús Navas. Se queja de la depresión y se hunde solo por la droga. Ven. Lleva un diamante en el pecho y la decepción en el cora. El saber de la calle habita en el barrio. Pero para mi barrio es una madre trabajadora, no un malcriado que vacila de que roba a las chavalas y vuelven a casa solas. Así que tírame de que no soy calle, de que en tu barrio van a puñalarme. Si quieres, sácame la navaja del zapato o hartate de amenazarme, que soy el periodista sin miedo, que relata los abusos infiltrado en una cárcel. Porque aunque yo pierda la vida, lo que he sacado a la luz no va a olvidarse. Round 3, cobarde. Cuando quiera. Yo critico, ¿Eh? Está escrito, pero yo critiqué la mujer que estaba sentada de jurado, no la que no a todas las mujeres, porque aquí hay gente que vota muy bien. Ella, por ejemplo, ha sido jurado en batalla y ha votado de puta madre. Vale, pero bueno. Ahora, seguro que ibas a tirarme de que fumo, me drogo y tal. Y sinceramente me has tirado de eso. Y la verdad es que me da igual. Lo saben mis amigos y lo saben mis papás. Voy más drogado que Jesse Pickman en Breaking Bad. Podrías tirarme muchas cosas más. Cosas que me hicieran daño de verdad. Como que mi novia es de origen musulmán y le quito la comida cuando hace el ramadán. <risa> Tú no te conformarías ni con la reina del mundo. No quieres lujo, riqueza, si no me confundo. Tu mujer perfecta sería la que sea capaz de soltarte 10 palabras cada 10 segundos. <risa> es un puto virgen que por dentro está roto, que no ha visto en su vida un coño ni por foto. Yo siempre voy, sinceramente, es verdad, a las batallas con una tía diferente. Será que Dios le da a unos mucho y a otros tampoco. De mí se, de mí se quería informar, preguntando a mis alrededores, preguntando como rata para sacar informaciones. Pero yo soy de calle. Pregunta lo que quieras. Solo escucharás rumores. No sé de matemáticas en verdad. Pero en la vida, honestamente, solo he hecho sumar. Lo voy a dividir y cortar por la mitad. Las partes de su cuerpo pienso multiplicar. Prefiero no puntuar y que me chillen todo a que me ponga un nota un 4 en su casa solo. <risa> el rey del showman, en eso me gané en mi trono. Si ellos se emocionan, yo me emociono. ¡Sí! Eres más listo que yo. No digo lo contrario. Has estudiado más que yo. Yo me estudió el barrio. Para encontrar. Una salida, hice lo que sea necesario. Y la calle es una escuela, yo soy universitario. <risa> Para mí avanzar es llevar 10 años haciendo esto, sin importar lo que el resto piensa. Para ti avanzar 
es correr. Y tú eres un niño sin piernas. Contra ti voy a ser Hitler en un campo de concentración. Diciéndole a una niña que tiene cinco años, pero que paséis no. no. Yo tengo. Contra ti tengo la frustración del médico de que al paciente no pudo estriparle el tumor. Contra mí no tendría ninguna opción si me pusiera en serio y dejara aparte el humor. ¿Cuándo me quedará rapeando? Un año, tal vez dos. Pues voy a aprovecharlo para seguir creando lo que me sale del corazón. Sí. Esta batalla a punto la votarán. Y es verdad, ganará la hito y pondrá cara de malote. Pero si lo pensáis todos los chavales bien, yo he conseguido lo que quiero y lo que he querido usando mis dotes. Pues he sacado una foto tuya de la cara tuya comiendo tu tipote. Tus sueños se derrumbaron por una tía. Porque Lidia Mata mató todas sus fantasías. Ay, ay, ay. Por eso ahora se dedica a engañar viejos, haciéndose pasar por una tía. Quiere devolver el dolor que sufrió en su día. Ay. Vale. Por pues mi último patrón, como era hecho el de mi abuelo, me lo he guardado yo también. Y te voy a pedir perdón por hacerlo, hermano, porque los dos jugamos también sucio. Uh. Chavales, si hay de la parte del ladito, si hay de la parte del du, ¿vale? Quiero que por favor me ayudéis y quiero que saquéis todos el móvil. Por favor, lo pido. Si queréis, ¿vale? Por favor. Os lo pido, por favor. Chavales. Quiero que os metáis todos en Instagram. Y os metáis en su perfil. Vale. Para que veáis que es cierto lo que voy a decir. Antonio Laito. Antonio Laito. Laito. Dale. Dale para abajo. Y podréis encontrar una foto que sale con una chavala por ahí. Dale para abajo un poquito. Pues me critica. Abajo, sí, abajo. Sí, sí. Es abuso, sí. A esto se refiere. A esto. Lidia Mata, Lidia Mata. ¿Cuál es, Kiki? 26 de diciembre de 2021. Vale, vale, vale. vale. Esta, vale, vale. Todos los vale, sí. Yo no te interrumpió, come polla. Chavales. Te ha ayudado. Que te calles. Chavales. Entonces, os metáis en su perfil para que todos verifiquéis lo que voy a decir. Sale una foto de dos años por ahí. ¿Qué pasa? Todavía no has superado que tu novia te dejó por el Face Y ya está, loco. Creo que, que la muy ha terminado, loco. Esto no ha terminado. ¿Por qué? ¿Qué? Esto no ha terminado. Dame la Dame la ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡A chuparle a la madre de la ¡Da un play, de puta! ¡Ay,